ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்ஸ் ப்ளஸ் பேபிஸ்க்காக ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் ஆறு மாதம் தொடங்கி குழந்தைக்கு இணை உணவாக நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் அப்படி முதல் முதல்ல கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது சத்து மாவு கஞ்சியில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி சாதம் வகைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து தேவையான எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும் நான் இன்றைக்கி ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கைக்குத்தல் அரிசி எடுத்திருக்கிறேன் கைக்குத்தல் அரிசிக்கு பதிலாக நீங்கள் சாதாரண புழுங்கல் அரிசி பச்சை அரிசி சிறுதானிய அரிசி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அரிசி எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவு பருப்பும் எடுத்துக்கலாம் பருப்புக்கு நான் வந்து சிறு பருப்பு எடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக துவரம் பருப்பு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கேரட் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கழுவிட்டு தோலை நல்லா பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக துருவி வச்சுக்கோங்க தோலை கண்டிப்பாக சீவி எடுத்துருங்க இப்போ அரிசியையும் பருப்பையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு ரெண்டு மூணு டைம் கழுவிடுங்க அதுக்கப்புறமா அரிசியும் பருப்பும் சேர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க அப்படி ஊற வைக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் இன்னொன்று நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து மென்று சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படியே நம்ம கொடுக்குறத முழுங்கிடுவாங்க அதுக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கப் அரிசி எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டரையிலேருந்து மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அதிகமாக தண்ணி சேர்த்து வேகிறனால நல்லா குலைவாக இருக்கும் இது கூடவே நான் ஒரே ஒரு பல் பூண்டு சேர்க்குறேன் இது நல்லா டைஜஷனுக்காக தான் இது வேண்டாம்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் விசில் வச்சு நல்லா வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இல்லை குக்கர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓப்பன் பேன்லேயே நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து மசித்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் இதை ஆற வச்சு மிக்சியில் அப்படியே அரைச்சிங்கன்னா ஃபுல்லும் அப்படி கூழ் மாதிரி ஆயிரும் அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மேஷரோ இல்லை பருப்பு கடைகிற மத்தோ வச்சு நல்லா கடைஞ்சிட்டு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிங்க கூழ் மாதிரி வேக வச்சு எடுக்கலைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் எடுத்து ஆற வச்சு மிக்சியில் அடிச்சுக்கோங்க ஆறு மாதத்தில் மொத குழந்தை கொடுக்கும்போது மிக்சியில் அடித்து தான் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நாள் போக போக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வேக வச்சு அப்படியே கொடுத்துடலாம் இதில் டேஸ்ட்டுக்காக உப்பு ஒரு சிட்டியே சேர்த்துருக்கேன் இனிப்போ அதிகமாக குழந்தைகளுக்கு சேர்க்க தேவையில்லை ஒரு டூ ட்ராப்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு ட்ராப்ஸ் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அந்த பருப்பு நெய் ஃப்ளேவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க சாப்பிட சாப்பிட அதுக்காக தான் இப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்த முதல்ல வந்து ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்பூன் தான் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களோட வயிறோட கெப்பாசிட்டியே ரொம்ப கம்மி தான் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கூல் மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் எடுத்தோடனே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப புஷ் பண்ணி நிறையா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அந்த டேஸ்ட் பிடிக்க பிடிக்க அவங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுவாங்க ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு கம்மியான அளவே கொடுங்க அடுத்து போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்திக்கோங்க கேரட்டில் நார் சத்து அதிகமாகவே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி சிக்ஸ் இருக்கிறனால குழந்தைகளின் கண் பார்வையிலேருந்து தொடங்கி ஸ்கின் முடி வளர்ச்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இது எல்லாத்துக்குமே கேரட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு கேரட் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமானது அதனால தான் கேரட்டை சாதமாக செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு கூடவே மாவு சத்தும் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரியான ஹெல்த்தியான நிறைய பேபி ஃபுட் ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இணைந்திருங்கள் சமையல் சமையலுடன் நன்றி வணக்கம்